দর্শক স্বাগত একাত্তর মঞ্চে আমি সামিয়া রহমান সরকার পরিচালনা জাতীয় নীতি পর রাষ্ট্রনীতি কিংবা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার থেকে শুরু করে নির্বাচনকালীন সরকার প্রত্যেকটি ইস্যুতে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে রয়েছে মতের ভিন্নতা বিভিন্ন সময় ভিন্নতা গড়িয়েছে সংঘাত সংঘর্ষ দমন পীড়ন ইত্যাদি পর্যায়ে সরকার এবং বিরোধী দলের এই অনুর এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের কারণে কোন পথে যাচ্ছে আমাদের রাজনীতি সে নিয়ে জনমনে তৈরি হয়েছে নানা রকম আশঙ্কা আমাদের তরুণ সমাজ যাদের বয়স আঠেরো থেকে পঁয়ত্রিশ যারা আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ রাজনীতির এই সংঘাত নিয়ে তারা কি ভাবছেন দু হাজার চোদ্দ সালে নির্বাচনে যে তরুণ ভোটারের সংখ্যা হতে যাচ্ছে পঞ্চান্ন শতাংশেরও বেশি অর্থাৎ যাদের ভোটে নির্ধারিত হবে আগামী সরকার সেই তরুণরা রাজনীতির এই বিরোধ ভিন্নতা এবং অনিশ্চয়তার আশঙ্কা নিয়ে কি ভাবছেন সেসব বিষয় নিয়ে আজকে কথা হবে একাত্তর মঞ্চে এবং এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে যারা স্টুডিওতে আছেন আপনাদেরকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের সাথে রয়েছেন মাহিবি চৌধুরী যুগ্ম মহাসচিব বিকল্পধারা বাংলাদেশ এবং আরো রয়েছেন সাইফুল হক ন্যাশনাল কোয়ার্ডিনেটর ইলেকশন প্রোগ্রাম দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন আমার সাথে আরো রয়েছেন ইফতি রশিদ গবেষক রাজনীতি বিজ্ঞান দর্শক আমাদের সাথে আমাদের সাথে আলোচনায় পরবর্তীতে আরো অনেকে যোগদান করবেন আমরা সম্ভবত তারা যানজটে আটকা পড়ে আছেন ঢাকা শহরের চির চেনা দৃশ্য যে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে কোন পথে যাচ্ছে রাজনীতির সংলাপ সমঝোতা নাকি সংঘর্ষ সে নিয়ে আজকে কথা বলবে তরুণ সমাজ এবং আমরা চাই দর্শক আপনারাও আমাদের সাথে আলোচনায় যোগদান করুন ফেসবুক টুইটার এস এম এস ফোন মেইল যে কোনো মাধ্যমে আমি যদি মাহিবি চৌধুরী আপনাকে দিয়ে শুরু করি সবাই তরুণ কেউ কেউ প্রবীণ না সবাই তরুণ মহাজোট সরকারের চার বছর পূর্ণ হয়েছে এবং আমরা যদি বলি ছায়া সরকার বিরোধী দলেরও চার বছর পূর্ণ হয়েছে এই পারফরমেন্সকে কিভাবে দেখছেন সেটা নিয়ে আমি কথা বলবো তার আগে আমি আজকে প্রসঙ্গটা যদি টানি যে আজকে প্রাথমিক শিক্ষকদের তেইশ বছরের দাবি মেনে নিয়ে যে ছাব্বিশ হাজার দুশো স্কুলকে জাতীয়করণ করা হলো এবং স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছত্রিশ হাজার প্রাথমিক স্কুলকে জাতীয়করণ করেছিল তারপরে এত বিপুল সংখ্যক স্কুলকে জাতীয়করণ করা হলো শিক্ষা ক্ষেত্রে এই সরকারের সাফল্যের কথা কিন্তু বিরোধী দলও অনেকবার বলেছে এমনকি একাত্তর মঞ্চে এসেও বলে গেছে আপনারা এই পদক্ষেপকে কিভাবে দেখছেন না ধন্যবাদ অবশ্যই আমরা আসলে সাফল্য আপনি কিভাবে দেখবেন সাফল্যের সাফল্য অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন ক্রাইটেরিয়া দিয়ে মাপকাঠি আছে আসলে এক নম্বর আমি আমার আমাদের ব্যক্তিগত যে মতামত অবশ্যই এর মধ্যে কিছু সাফল্য রয়েছে জাতীয় গণ করার মাধ্যমে শিক্ষকদের তাদের যেই জীবনযাত্রা তাদের যেই যেভাবে তারা চাকরি করছিলেন জাতীয় কর না করার ফলে তাদের মধ্যে যে একটা অনিশ্চয়তা ছিল কিছু সুযোগ সুবিধার ব্যাপার ছিল সেসব দিক থেকে অবশ্যই এতগুলো মানুষের একসাথে চাকরি নিশ্চয়তা জীবনযাত্রার মান হয়তো তাদের বাড়বে বিভিন্ন জিনিস ইম্প্রুভ করবে সেদিক থেকে একটা সাফল্য থাকতে পারে কিন্তু শিক্ষাকাদের সাফল্যের সাথে কিন্তু আমি আসলে জাতীয়করণ করলেই শিক্ষার মান কিন্তু উন্নয়ন হচ্ছে না বরং আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে প্রাইভেট এডুকেশন সিস্টেম এখন পর্যন্ত ইজ ডেলিভারিং বেটার এডুকেশন দ্যান দ্য গভর্নমেন্ট এডুকেশন সো এখানে জাতীয়করণ করার মাধ্যমে যে শুধুমাত্র শিক্ষার মান বাড়বে বা আন্তর্জাতিক মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা দিতে পারছি কিনা সেদিকগুলো কিন্তু আসলে বিবেচ্য হওয়া উচিত বাট অবশ্যই এটাকে আমি একটা সাফল্য সাফল্য হিসেবে দেখতে চাই যে তাদের তেইশ বছরের দাবি একটা ছিল একটা একটা অনেক ধরনের আশঙ্কা ছিল এবং আমরা বহু অনেক আগে থেকেই দেখছি আমরা প্রতিটি সরকারের সময় দেখছি অনশন করছেন শিক্ষকরা মানে শিক্ষকরা তো আসলে রাজপথে আন্দোলন করার কথা নয় তারা সেখানে মনোযোগী ছিলেন আমার মনে হয় যে এদিক থেকে চিন্তা করতে গেলে একটা রাজনৈতিক সাফল্য অবশ্যই এই বিষয়ে রয়েছে কিন্তু এতে করে শিক্ষার মান বাড়বে কিনা আন্তর্জাতিক মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা আসবে কিনা এর সাথে কোনো সম্পর্ক আছে বলে যেটা মাহিবি চৌধুরী বলছেন যে সাফল্যের মাপকাঠি রয়েছে এবং এই জাতীয়করণ করলেই যে শিক্ষার মান বাড়বে এবং সাফল্যটা আসলে অর্জন হবে কিনা সেটা নিয়ে উনি একটু সন্দিহান আপনি কি বলবেন এডুকেশন রিফর্ম অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এবং এটা লং টার্ম একটা প্রসেস একটা জাতির ফিউচারের জন্য এডুকেশন আপনার কারিকুলাম থেকে শুরু করে সবদিকে দেখতে হবে এইদিকে আমি বলবো সরকার আরেকটা বলো অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি যেটা একটা স্ট্রিম লাইন করে অ্যাটেম্প করা হয়েছে অবভিয়াসলি এটা এখন ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজে আছে বা যে আমাদের দেশে ডিভাইডেড এডুকেশন সিস্টেম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বাংলা মিডিয়াম স্কুল বা মাদ্রাসা এর মধ্যে আবার পাবলিক প্রাইভেট আছে তো এতগুলো ডিভিশনের মধ্যে একটা ইউনিফর্ম কারিকুলাম ডেভেলপ করার চেষ্টা করা হয়েছিল সেই দিকটা আমাদের আরেকটু ফোকাস করা উচিত এবং সেটা যদি ইমপ্লিমেন্টেশন হয় আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের দেশের ফিউচার হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট অনেক এগিয়ে যাবে সেই দিক থেকে এই যে জাতীয়করণ যেটা দেখলেন এটাও কিন্তু ওই ওই ওটার সাথে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইট হ্যাজ টু বি কম্প্যাটেবল আমাদের যে নতুন রিফর্ম যেগুলো হচ্ছে এডুকেশন সিস্টেমে সেটা য
এখান থেকে আমরা নেক্সট পথ পেতে পারি তো যখন এটা আপনার একটা ন্যাশনালাইজেশন হলো তো এখন এখান থেকে আমরা কিভাবে যেতে পারি সেটা নেক্সট স্টেপ বাট এটা সফল হিসাবে ডেফিনেট দেখা যায় সাইফুল হক আমি যদি আপনার কাছে এই প্রসঙ্গে জানতে চাই আমি বলবো যে আমাদের জাতীয়করণ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুজন ওনাকে অবশ্যই আমি ধন্যবাদ দিতে চাই বাট আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা উনি যেটা বলছেন যে ইমপ্লিমেন্টেশন যখন হবে উনি যেটা বলছেন যে জাতীয়করণ করলেই আসলে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে না আমি আমিও ওটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের এই নতুন যে শিক্ষানীতিটা হয়েছে ওটা কি নিড বেসড কিনা বা ওটা ডিমান্ড ড্রিভেন কিনা সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই একই ধরনের একই ধাঁচের স্টাইলে আমাদের পড়াশোনার মডেলটাকে আমরা ডেভেলপ করে যাচ্ছি যেটা আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে ওই তরুণ সমাজ পড়াশোনা শেষ করে আমাদের ওয়ার্ক ফোর্সে যখন তাদেরকে জয়েন করার জন্য আমরা মাঠে এক্সপেক্ট করি তখন দেখা যাচ্ছে যে ওদের অনেক ধরনের কোয়ালিটির ঘাটতি থাকে যেটা আমাদের এই শিক্ষা দিয়ে আমরা পূরণ করাতে পারি এখন ওই জায়গাগুলোকে আমরা অ্যাড্রেস না করে আমরা যদি এখন ফিনান্সিয়াল ইস্যুস গুলোকে গভর্নমেন্ট অ্যাড্রেস করে যায় আমি বলবো যে সেটা হয়তো বা আমাদের ট্যাক্স পেয়ারদের যে ইয়েটা যাচ্ছে ট্যাক্স দিচ্ছেন ওটার হয়তো বা প্রপার ইউটিলাইজেশন হচ্ছে না সো আমি এখন চাবো যে আমাদের কারেন্ট বাংলাদেশের কনটেক্সটে যে ইস্যুগুলো আছে কারিগরি শিক্ষার প্রতি আমাদের খুব ভালো করে অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত আমাদের মাদ্রাসাগুলো আছে ওখানে কিভাবে আমরা কিছুটা রিফর্ম করে ওনাদেরকে আমাদের স্ট্রিম লাইনে নিয়ে আসতে পারি এই ইস্যুগুলো নিয়ে এখন আমাদের ভাবার সময় হয়েছে আচ্ছা ইফতে আমি আপনার কাছে আসি শিক্ষা ক্ষেত্রে ওনাদের বলেছেন যে আপনিও বলছেন ইমপ্লিমেন্টেশনের ব্যাপার আছে এবং ভবিষ্যতের একটা ব্যাপার যে সবগুলোকে আমরা একভাবে নিয়ে আনতে পারি ক্রিটিক্যাল থিংকিং এনকারেজ করতে হবে এবং আপনার একটা ইউনিফর্ম কারিকুলাম যেটা আমরা আপনার ইউনিফর্ম কারিকুলামের কথা যেটা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাকডেটেড হয়ে যাচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই সাফল্য নিয়ে মত দিমত যাই থাকুক না কেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসলে বিরোধী দলের বেশ দিমত রয়েছে এবং যেটা আমরা যদি বলি সংসদ কার্য করার প্রশ্নে সরকার এবং বিরোধী দলের ভূমিকাকে আপনি কিভাবে দেখছেন আপনি যদি দেখেন যে আমাদের অবভিয়াসলি পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে যদি আপনি দেখেন এটা একটা নাইনটিন নাইনটি ওয়ান থেকে আমরা ডেমোক্রেটিক ট্রানজিশনের পর যে পার্লামেন্টে আমরা দেখেছি সবচেয়ে কালচার অফ পার্লামেন্টের ডেমোক্রেসি ডেভেলপ করতে সময় লাগে আপনি যদি ব্রিটিশ ডেমোক্রেসি দেখেন বা ইভেন আমেরিকান ডেমোক্রেসি দেখেন এটা ওভারনাইট ডেভেলপ করা হয়নি আমাদেরও অনেক ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি ইন্টারভেনশন হয়েছিল ইন্টারাপশন হয়েছিল তো নাইনটিন নাইনটি থেকে আমরা মোটামুটি একটা দু হাজার সাতে দু বছরের বেগ বাদে আমরা একটি সাস্টেন ডেমোক্রেটিক প্রসেস পেয়েছি তো এর মধ্যে ইট ইজ আ অনগোয়িং প্রসেস তো এখানে আপনার আর্টিকেল সেভেন্টি একটা ইম্পেডিমেন্ট ডেফিনেটলি এটা যে আপনার যে আমাদের এমপিস ক্যান নট অ্যাকচুয়ালি ভোট এগেন্স দ্য পার্টি বাট এটাও একটা সার্টেন রিয়ালিস্টিক কারণে এটা করা হয়েছিল তো এটা ইভেন্টুয়ালি এটা রিফর্ম প্লাস আপনি আমাদের যদি ইলেকশন প্রসেসের পর যে ডেমোক্রেসি ইজ নট অনলি দ্য ভোটিং দ্য आलोचना सरकार बिोधी दल शिक्षार क्षेत्र कथा संसद कार्यकर कर प्रश्न चले आसनी सरकार दल मुखे सब समय तक रिजल्व कर चेषा कर द्वंद राजनीतर कारण बेपारे द्वंदी तैरि से जगह रिजल्व कर बेपारेशनल कन्सेंस दरकार नो मैटर व्हाट हैपन्स मैं आवामी लीग बीएनपी निर्विशेषे जरि अपने थको प्रेसार क्रिएट कर दरकार आज संसदे जो जी बहरे राजपथे को आंदोलन तैरि कर परिस्थिति सरकारी दल तैरि कर सरकारी दल ही हम সে আন্দোলনে জাস্টিফিকেশন থাকলে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম সাইমালটেনিয়াসলি সংসদে যেতে হবে সে যেই উনি বলেন জাতীয় ঐক্যমতের কথা মাহিবে চৌধুরী স্যার আমি একটু আগের পয়েন্ট আমার মনে একটু আনফিনিশড আছে আমি যদি একটুখানি টাচ করতে পারি বিকজ আরাফাত আই এম শিওর আরাফাত কাসিম যেহেতু আরাফাত সরাসরি শিক্ষকতা করেন আমি কিন্তু ওর কাছ থেকে ইনপুটটা আমাদের জন্য আরো বেটার হবে আমরা যখন কথা বলবো আসলে উই মাস্ট কিপ পলিটিক্স এ সাইড উইথ এট সার্টেন পয়েন্ট এট লিস্ট যখন আমরা এডুকেশন নিয়ে কথা বলবো আমরা যখন কিছু কিছু এমন কিছু বিষয় আছে যেখানে আসলে রাজনীতির বিষয়টা এনে লাভ নেই কিছু রাজনীতি বাদ রেখে কথা বলবো রাজনীতি তো সবকিছু মধ্যে সবকিছু মধ্যে রাজনীতি আছে পার্টিসান পলিটিক্স আমি আমি পার্টিসান আই আই ওয়ান্ট টু সে রাজনীতি বিষয়টাকে বাদ রেখে কথা বলা আমি যেটা মিন করেছি শুধুমাত্র অপরাজনীতি আসলে 
যখনই কোনো বিরুদ্ধে কোনো রাজনীতি যায় তখন তার কাছে সেটাকে অপরাজনীতি মনে হয় আমি ওভারঅল পার্টিজান বা জাতি হিসেবে দেশ হিসেবে আমরা চিন্তা করছি কথা যদি বলি সেটা আসলে এক ধরনের রাজনীতি প্রাথমিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষকদের এই জাতীয়করণ আমি এটাকে সাফল্য হিসেবে দেখছি সরকারের কিন্তু এটা কিন্তু আমার কাছে মোর মোর আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা রাজনৈতিক সাফল্যটা এখানে বেশি যদি এখানে তেইশ বছরের একটা রাজনৈতিক বিষয়টা চলে কিন্তু আমি যদি রাজনৈতিক সাফল্যের বাইরে গিয়ে দেখার চেষ্টা করি ক্যান উই এড্রেস ইট ইন ডিফারেন্ট ওয়ে আপনি দেখেন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ এটা কিন্তু একটা বিরাট ইস্যু বিকজ প্রাথমিক শিক্ষকরা নির্বাচনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের নাইনটি পার্সেন্ট সরাসরি আমার পোলিং অফিসার হয় এ কারণে প্রতিটি দলীয় সরকার যখন ক্ষমতায় আসে এই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে রাজনীতিকরণের ইস্যুটা কিন্তু থেকেই যায় অন্যান্য দিক থেকে আমি যেতে চাচ্ছি যে রাজনৈতিক সাফল্য অবশ্যই আছে তেইশ বছরের একটি জটিলতা নির্বাচন করে প্রধানমন্ত্রী এটি ঘোষণা দিয়েছেন এবং প্রাথমিক শিক্ষকরা রাজনৈতিকভাবে এটা একটা অবশ্যই আওয়ামী লীগের বা সরকারের সাফল্য ইয়াস কিন্তু এতে করে শিক্ষিত জাতি গঠনের ব্যাপারে জাতি কতটুকু উপকৃত হবে সেটা কিন্তু আমাদের রাজনীতির বাইরে গিয়ে খোলা মন নিয়ে আমাদের আলোচনা করা উচিত এক নম্বর এই নিয়োগ পদ্ধতিটা নিয়ে আপনি দুই নম্বর যেটা ইফতি কিছুটা বলেছে যে এডুকেশন সিস্টেম দি কারিকুলাম দি দ্য টিচিং মেথড এই সমস্ত জায়গায় উন্নয়নের সাথে কিন্তু আসলে প্রাথমিক শিক্ষকদের শুধুমাত্র জাতীয়করণের মাধ্যমে হিসাবে যে আমরা ইম্প্রুভ করতে পারবো না আপনি দেখেন আমাদের ক্লাস ফাইভের পর দিস ইজ এগুলি কিন্তু অ্যালার্মিং কিছু ডেটা ক্লাস ফাইভের পর প্রায় চোদ্দ লক্ষ শিশু দে ড্রপ আউট দে ড্রপ আউট ফ্রম স্কুল দে ডোন্ট গো টু স্কুল এনিমোর ক্লাস এইটের পর আরও প্রায় দশ লক্ষ দে ড্রপ আউট ফ্রম স্কুল তো প্রতি বছর বাই ক্লাস এইটের মধ্যে প্রায় চব্বিশ লক্ষ শিশু এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে হয় তারা তাদের দারিদ্রের কষাঘাতে তাদেরকে অন্য কাজে চলে যেতে হচ্ছে বা এই যে অল্প শিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত এই চব্বিশ পঁচিশ লক্ষ শিশু প্রতি বছর আমার শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এদের জন্য আমার কি কোনো যেটা আমরা কথা বলো যে ওখানে কিন্তু এনজিও সেক্টর ওখানে ইনভলভ আছে আমার মন্তব্যটা এরকম যে শিক্ষা ক্ষেত্রে আসলে অনেকগুলি কাজ করতে হবে একটি কাজ দিয়ে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে এখানে বেশ কিছু কাজ করা হয়েছে বাইরে আমি যেটা বলি যেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাগত পেশায় থাকার জায়গা থেকে আমি কয়েক হ্যাপি আমি বলবো কিন্তু ধরুন সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি প্রশ্ন পদ্ধতি করার যে বিষয়টি আমরা সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলছিলাম আমি শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমি দেখেছি যে যারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ছে তাদের প্রশ্নের উত্তর লেখা এবং সেখানে গ্রামাটিক্যাল এরার যেগুলো করে বিভিন্ন ধরনের মিস্টেক তারা যেগুলো করে এবং উদ্ভট কিছু মিস্টেক যেগুলো আমরা ইউনিভার্সিটি লেভেলে এসে কিন্তু শেখানোর কোনো উপায় এগুলো স্কুল থেকে শিখে এই যে প্রবলেমগুলি কিন্তু আমার থেকে গেছে এবং আমরা সবসময় মুখস্থ করে এই পরীক্ষার খাতে উগলে দিয়েছি এই ধরনের একটি পদ্ধতির মধ্যে ছিলাম সে জায়গা থেকে সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি এবং এটা কিন্তু খুব কঠিন ছিল এটা কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে এবং মোটামুটি ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে এটার জন্য শিক্ষকদেরকেও ট্রেনিং করা হয়েছে এই জায়গা থেকে একটা ভালো ভালো অ্যাচিভমেন্ট এসছে আমি বলবো আর একটি যেমন একটি শিক্ষা কমিশন করা হয়েছে প্রফেসর কবি চৌধুরী নেতৃত্বে আমরা যাই এখানে মোহাম্মদ জাফর ইকবাল ছিলেন এবং একটি আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা সবকিছু করে দেবে না কিন্তু এই উপাদানটিও জরুরি ছিল কারণ শিক্ষক যারা প্রাথমিক পর্যায়ে যারা শিক্ষা দিচ্ছে তাদের যদি আপনার অর্থনৈতিক বিষয়টা যদি আনসার্টেন থাকে তাহলে তো তাদের পক্ষে ভালো শিক্ষা দেওয়ার প্রবলেম সে যাতে মাহির একটা কথা সেটা আমি বলবো যে এই শিক্ষকরা এই ইলেকশনের সাথে সরাসরি জড়িত দ্যাটস ভেরি ট্রু বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম সে জড়িত বলে এটাকে অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য যে কোনো পলিটিক্যাল দল যদি ওই কাজটুকু করে করার পরে যেহেতু তারা রাজনীতি করছে লেট দিস বি আওয়ামী লীগ বিএনপি বা লেট দ্য ওয়ার্ক ডান আই অ্যাবসলিউটলি ডিসএগ্রি এই এই পয়েন্টটাতে আমি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ যদি আমার রাজনীতিকরণ হয় আমি যখন আমি যখন বিএনপির এমপি ছিলাম আমাকে লেট মি আমাকে ক্লিয়ারলি বলি আমি সেটা বলি না আমি যেটি বলছি রাজনীতিকরণ বলতে আমি বলছি না যে দলীয়করণ আমি বলেছি আমি একটা কমিটমেন্ট করেছি সেই কমিটমেন্টটা আমি ফুলফিল করেছি দেশের জন্য এবং করে আমি ক্রেডিট নিতে যাচ্ছি সামনে ইলেকশনে এভাবে তো আমরা এগিয়ে যাবো আমি সেই জায়গা থেকে বলে সেই জায়গা থেকে বলতে কিন্তু আমি আমার কথা হচ্ছে রাজনীতিকরণের এই জায়গাটা আমি কেন ডিসেগ্রি করি আমি যখন এমপি ছিলাম তখন আমার কাছে হঠাৎ করে 
দরকার এবং আমি এটা শুধুমাত্র আজকে বিএনপির বিরুদ্ধে হয়ে চলে যাবে জিনিস আবার আই এম শিওর ইট সেম থিং হ্যাপেন্স উইথ আওয়ামী লীগ আমি তো আওয়ামী লীগ এমপি ছিলাম না বলতে পারবো না আমি বিএনপি এমপি থাকার অবস্থা আমার কাছে চিঠি আসলো লিখিত যে প্রতি এলাকায় শিক্ষক নিয়োগ হবে প্রাথমিক শিক্ষক আমি আমাদের পছন্দের লোকগুলির নাম এখনো জানি একটি জায়গা মতো একটি জায়গার কথা বলা যায় এখানে পার্টি এমন শিক্ষক নিয়োগের সাথে আমি আমার পছন্দের লোক চুজ করবো কেন হোয়াট আম ট্রাই টু সে আমার আমার দাদা গ্রামের একটি স্কুল থেকে পাস এবং সেখান থেকে তিনি পাশ করে পরে কলকাতায় গিয়েছেন তিনি লয়ের হয়েছেন এবং অত্যন্ত শিক্ষিত মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং আমি তার তার লেখাগুলো দেখেছি লেখাগুলো পড়েছি এবং বলছি যে গ্রামের কালীকুসু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে ছেলের সেটাকে প্রায় ওখানে বড় বড় হান্ড দিয়েছে কেউ তো অথবা সেভেন্টি 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 ফাইভ ইজ এই জিনিস এই স্ট্যান্ডার্ডটা তো তখন ছিল আমি শিক্ষাগাতে আমরা জানেন আমরা আমরা আমাদের কোনো আইডিয়া আসলে এটা এমন একটা সাবজেক্ট এটা আসলে আরো অনেক কথা বলা যায় এই বিষয় নিয়ে কথা বলা হচ্ছে কেননা এই যে শিক্ষক নিয়োগে আজকে যেই ছেলেমেয়েরা এটা দিস ইজ এ ফ্যাক্ট ফর ফ্যাক্ট কারা প্রাইমারি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছে যাদের আসলে আর কোথাও কোনো সুযোগ হয়নি সবচাইতে খারাপ ছাত্রগুলো সবচাইতে বিফলে যাওয়া মানুষগুলো কিন্তু আমরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিই তারপর আমি জাতীয়করণ করি আর যেই পলিসি করি আর যেই শিক্ষানীতি করি আমি আসলে শিক্ষা দান করতে পারবো কিনা আমি বরং মনে করি প্রাইমারি শিক্ষকদের যে কোনো ভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে আনা তাদেরকে লেট দেন কনসেন্ট্রেট অনলি ইন এডুকেশন তারা যদি আলটিমেটলি পোলিং অফিসার হিসেবে সেই জায়গাটাই গিয়ে বসে তাহলে রাজনৈতিক দলগুলোর একটা 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 নেতিবাচক राजनैतिक नेता कर्मी स्कूल गुकूल कमिटी प्रधान हिसाब से नियंत्रण कर चेस्टा करतेम्प्रूव करते আমি কি শিক্ষানীতি করলাম শিক্ষানীতি করার জন্য কত শিক্ষিত মানুষদেরকে বসে পলিসি আমি করি না কেন আমার রাজনৈতিক সদিচ্ছা যদি সেখানে না থাকে পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট ইজ নট দেয়ার সমর্থন আমাদের কিছু কিছু ভুল আছে আমি সহ আমরা সব জায়গায় শুধু পার হয়ে আসার জন্য ভাই ওভার নাইট হবে না বলে চল্লিশ বছর পার করে দিলাম এত বড় রাত্রি কেন হবে আমাদের ভাই শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ছোট 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 অনেক কাজ করতে হবে এটা তার মধ্যে একটা বড় পদক্ষেপ এরকম একটা পদক্ষেপ যদি কমিটমেন্ট থাকে একটা পলিটিক্যাল পার্টি এবং সেটা করার পরে যদি সে ক্রেডিট নিতে চায় রাজনৈতিক ভাবে দ্যাট ইজ ওকে উইথ কিন্তু দলীয়করণ করা যাবে আমি সেই জায়গা থেকে বলেছি আমরা একটু দেখছেন একাত্তর মঞ্চে বিরোধীর মধ্যে একটা জমজমাট আলোচনা হচ্ছিল আমরা আলোচনা শুরুর আগে একটু দর্শকের কথা শুনে আসি এবং এই চার বছরের সরকার এবং বিরোধী দলের পারফরমেন্স নিয়ে দর্শক কি বলছে সেটা একটু দেখে যে বড় সফলতা হলো বিগত চল্লিশ বছর পরে হলেও এই সরকার যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার বাংলার মাটিতে শুরু করেছে এবং শেষ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে যুদ্ধ অপরাধ তো আর দশ এগারো জন লোকে করে নাই যুদ্ধ অপরাধের সাথে হাজার হাজার লোক জড়িত আছে আমরা চাই যে প্রত্যেকে বিচারের আওতা আনার জন্য এটা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয় বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার যে নৈরাজ্যকর অবস্থা ছিল তার থেকে তারা অনেকটা মুক্ত করতে পারছে কিছুদিন আগে হরতালে যে বিশ্বজিৎকে হত্যা করলো এটা সচককে এবং পুলিশ এখানে নিরব ভূমিকা পালন করছে প্রধান বিরোধী দল এবং সরকার একটা সমন্বয় তাদের সমন্বয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা একটা নিরপেক্ষ নির্বাচনে আশা করতেছি এ সরকার যেমন অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করতেছে যেমন এক ফ্লাইওভার ফ্লাইওভারের জন্য ডাকাতে অনেক যানজট নিরসন হবে ক্ষমতা যাওয়ার আগে উনি বলছিল দুর্বমূল্য নিয়ন্ত্রণ আর ঘরে ঘরে চাকরি পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন করে সে যাবে কিন্তু তার কিছুই বাস্তবায়ন করতে পারেনি একই সরকার পরিবর্তন হয়ে আসতেছে হয় আওয়ামী লীগ হয় বিএনপি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশে শুধু গ্লাস ঠিক আছে শুধু পানিটা পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু এই পানিটা এতই ঘোলা যে এই গরু একটা পানির যখন গোলা পরিষ্কার পরিষ্কার না হবে তো তুমি তো আমার দেশের কোনো পরিবর্তন হবে না এইভাবে যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্লাস 
আসবে না এরা বলবে আসবে এইভাবে যদি করা হয় তাহলে এক সময় দেখা যাবে দেশ আবার পুনরায় সেই এক একরের পুনরাবৃত্তি ঘটবে আমি মনে করি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের থেকে নির্বাচন কমিশনের আরো শক্তিশালী হওয়া উচিত অনেক সাফল্যের মধ্যে একটা সাফল্য হচ্ছে যুদ্ধ অপরাধের বিচার পরিচালন পরিচালনা করা এর মধ্যে বিরোধী দলের ভূমিকা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে জনগণ প্রশ্ন তুলেছে গ্লাস ঠিক আছে পানিটা পরিবর্তন হয় আরাফাত আমি যদি আপনার কাছে যাই যে আইনের শাসন এবং যেহেতু বিশ্বজিতের কথায় আসলো আইনের শাসন এবং দুর্নীতি রোধের প্রশ্নে দুজোটের কার্যক্রমকে আপনি আসবে কিভাবে দেখবেন আইনের শাসন আর দুর্নীতির ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে তো আপনার কিছু ইনস্টিটিউশন রিফর্মস লাগবে তাছাড়া আইনের শাসন কথায় কথায় আসবে কোন গভর্নমেন্টগুলি ওই ইনস্টিটিউশন রিফর্মসগুলি কতটুকু কি করেছে এবং সেই ইনস্টিটিউশনগুলি কতটুকু কেমন বিহেভ করছে তা এটা দিয়ে আপনাকে মেজার করতে হবে এটা আসলে খুব বিশাল একটা টপিক এই টপিকে বলেন এই এই সরকারের কথাই বলেন না একটা জিনিস হচ্ছে এই দুদক যে প্রতিষ্ঠান এটিকে বিএনপির আমলে হয়েছিল সেই দিক থেকে বিএনপিকে আমি ক্রেডিট দিতে চাই তারা তৈরি করেছিল জন্ম দিয়েছিল কিন্তু জন্মের পরে কি আচরণ করেছিল আমরা দেখেছি বাট এটাও ঠিক যে জন্মের সাথে সাথেই তো একেবারে দৌড়ানো শুরু করবেন এটি আজকে সে দুদকের যে এটাকে নিয়ে অনেক সমালোচনা আছে কিন্তু এবং দুদকের সমালোচনা আপনি করতে গেলে একশোটা সমালোচনা করতে পারবেন কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু ইফটি যে কথা বলছি সে জায়গায় আমি ফিরে যেতে চাই ইউকের ডেমোক্রেসি হাজার বছরের ইউএসএ ডেমোক্রেসি তিনশো বছরের বাংলাদেশের বয়সী চল্লিশ বছর দুদকের মতন প্রতিষ্ঠানের আমার ডেমোক্রেসি বয়স বিশ বছর দুদকের মতন প্রতিষ্ঠান যেগুলো ডেমোক্রেসিকে স্পেন্ডেন করবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে তার বয়স দশ বছর বারো বছর তো ওদের কাছে তো আমি ওই বিহেভ এক্সপেক্ট করবো না তারপরও বাংলাদেশের একটা প্যারাডাইম শিফট হয়েছে আমি বলবো এই যে মন্ত্রী পদ মর্যাদার লোকজনগুলি যে দুদকের বারান্দায় হাঁটাহাটি করছে এদেরকে যে ডেকে ইন্টারোগেট করা হচ্ছে বাংলাদেশে এগুলো আনহার্ড অফ এগুলো হয় নাই কিন্তু তো এখানে যে সুদগুলি আছে সেগুলো আমরা বলবো বলতে চাই বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যে জায়গাগুলোতে আরও প্রগ্রেসের সুযোগ আছে সেগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করে এগুলো বলবো অ্যাচিভমেন্টগুলোকে আমরা কগনিজেন্স নিতে চাই আর কি যেভাবে আমি দেখতে চাই মানে উই ডেফিনেটলি ওয়ান্ট টু ক্রিটিসাইজ বাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্প্রেড ফ্রাস্ট্রেশন মং দ্য পিপল দুদকের বারান্দায় মন্ত্রী বা মন্ত্রী পদমন্ত্রীদের লোকজন হাঁটাহাটি দেখতে শুধুমাত্র মন্ত্রী পদমন্ত্রী কাউকে হাঁটাহাটি করতে পেরেছি এটাই যদি আমরা খুশি হয়ে যাই তাহলে চলবে না আমার কাছে ভারতে যেখানে মন্ত্রীদেরকে আর সিটিং মিনিস্টারকে অ্যারেস্ট করে জেলখানায় পাঠানো হচ্ছে দুর্নীতির দায়ে বা অন্যান্য ইস্যুতে সেখানে আমাদের দেশে ওনাদেরকে দুদকের বারান্দায় হাঁটাহাটি করানোর মধ্যে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এখানে একটা ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে যে একটা দুদকের কাজ পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসা হয়েছে রাইট কিন্তু তারপর আমার কাছে কেন কেন জানি মনে হচ্ছে যে এখানে একটা এখন একটা জায়গায় যে দুদকের উপর যে রাজনৈতিক ইনফ্লুয়েন্স প্রভাব সেই জায়গায় আমরা এখন পর্যন্ত কত দূর যেতে পেরেছি এটা আলোচনা কেননা আমি পাঁচজন মন্ত্রীর মধ্যে যদি এমন আমার ক্রাইটেরিয়া করে ফেলি যে এদেরকে টান দিয়ে বারান্দা পর্যন্ত নেওয়া যাবে বাকিদেরকে নেওয়া যাবে না কেউ যদি এখানে শুধু মানে কিছু কিছু যেরকম আমরা সরাসরি বলি আবুল হোসেন সাহেবের ব্যাপারটা যেরকম দুদক কিন্তু খুব আমরা ইনস্টিটিউশনাল পরিবর্তন যেগুলোর কথা বলেছিলাম এবং যেগুলো তো আমার এখনো মনে আছে বিরোধী দলীয় নীতি থাকা অবস্থায় আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাথে আমারও কিন্তু অনেকগুলো বিষয় সংস্কারের বিষয়ে তখন আমরা অনেকগুলো যে আলোচনা করেছিলাম এবং তখন একটা ছাব্বিশ দফা সাতাইশ দফা একটা সংস্কার প্রস্তাব হয়েছিল এবং দুদকের ইস্যুগুলিতে কিন্তু তখন ওনার একটা দৃঢ় অবস্থান ছিল যে ইনস্টিটিউশনাল যে পরিবর্তনগুলো আসবে যে দুদককে এখনো ফাইন্যান্সিয়ালি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কাছে যে ডিপেন্ডেন্স যেটা রয়েছে যে দুদককে কিন্তু টাকার জন্য অর্থনৈতিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের উপর নির্ভর করতে হয় এখান থেকে বেরিয়ে আসা এসব ইনস্টিটিউশনাল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিন্তু 
কিছুই করা হয়নি কোনো চেষ্টা করা হয়নি শুধু দুদক না আমি বলবো যে কোনো জায়গা থেকে করা পার্লামেন্টে স্ট্যান্ডিং কমিটি যে চেক এন্ড ব্যালেন্স যেটা প্লে করছে এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট রোল আমি যেটা দেখেছি যে ক্রমাগতভাবে পার্লামেন্টে স্ট্যান্ডিং কমিটি স্ট্যান্ডিং করা হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা ইনভেস্টিগেশন করছে এনকোয়ারি করছে এই যে একটা চেক এন্ড ব্যালেন্স একটা সরকার যেভাবে চলে আপনার অনেকগুলো ইনস্টিটিউশন একসাথে কাজ করতে হবে ইনস্টিটিউশন ডেভেলপমেন্ট টেক টাইম সেকেন্ড আমি বলবো যে আমরা কিন্তু এখানে দেখেছি এনভায়রনমেন্ট এন্ড ফরেস্ট মিনিস্ট্রি দিয়ে স্টার্ট হয়েছে পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটি রাউন্ড টেবল যেটাকে আপনি এক ধরনের পাবলিক হিয়ারিং বলতে পারেন সেই পাবলিক হিয়ারিং এই কালচারটা যে আপনি পার্লামেন্ট থেকে উন্মুক্ত করে ওপেন করতে পারেন যেখানে সিটিজেন বা নাগরিক কমিউনিকেট বা কানেক্ট করতে পারে সেটাও কিন্তু আমরা শুধু দেখেছি আর দুদকের কাছে যেটা বলেন অফকোর্স ইট ইস মানে এগেন আমি বলতে চাই না যে ওভারনাইট হয় না বাট ইটস আ স্টার্ট কিন্তু ওই দিকে আমরা যেটা আমি দুজনের সাথে একমত মাহি যেটা বললো যেটার সাথেও একমত যে ওভারনাইট এর দোহাই দিয়ে সবকিছু ফেলে রাখাও যাবে না সেম টাইম তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে নির্বাচন হতে হবে এবং আওয়ামী লীগ বলছে যে তার দলীয় সরকার অধীনে নির্বাচন হতে হবে তাহলে আমরা এই যে তাদের অবস্থানগত পরিবর্তন হচ্ছে না এবং সংলাপের কোন উদ্যোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি না এই অল্প সময়ের মধ্যে সংলাপ হবে কি আমার প্রশ্ন তাহলে আপনার সাধারণ মানুষ জনগণ আমরা কোন দিকে যাবো তাহলে দেশটা কি একটা অনিচ্ছিত দিক যাচ্ছে না এই সম্পর্কে আপনাদের উত্তর চাই ধন্যবাদ আপনাকে আমরা বুঝতে পেরেছি এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে দুটি দলের আমরা আর একটা বিষয়ে কথা বলছি বদলে গেছে এই প্রসঙ্গে আমরা আজ আসব আমি ওভারনাইটের বিষয়টা একটা পয়েন্ট নাম অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলো ওভারনাইট হবে না যেগুলো আসলে মাইন্ডসেটের বিষয় রয়েছে কালচারাল কিছু ডেভেলপমেন্টের বিষয় রয়েছে যেগুলো আসলে ইট টেক্স জেনারেশন আলটিমেট একটা অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে আসতে বাট কিছু ইনস্টিটিউশনের বিষয়ে পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট থাকলে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে ওভারনাইটই সম্ভব তারপর আমরা অনেক বছর পার করে এসেছি সি বাংলাদেশের মাটিতে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীরা তাদের গাড়িতে পতাকা উড়িয়ে এত শক্তিশালী অবস্থানে ছিল সেখান থেকে এই সরকার কিন্তু তাদেরকে শুধু কাঠ গড়াতে ওঠায়নি তাদের বিচার এর মধ্যে শেষ হবে বলে মানুষ আজকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে বিকজ দেয়ার ওয়াজ এ পলিটিক্যাল কমিটি দুদকের ইনস্টিটিউশনাল পরিবর্তন করার জন্য ওভারনাইট সময়ের এখানে ইট ইস এন ওভারনাইট থিং এক ঘন্টার সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী এখানে কিন্তু আরেকটা ইস্যু আছে যেখানে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে তাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট করা অর্থনৈতিক ভাবে এটা এটার সাথে আমার এটার সাথে আমার পাঁচ বছর লাগার কি আছে আমি অর্থনৈতিক ভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট করার প্রয়োজন আছে এখানে বাজেটের বিষয় আছে সম্পদের সীমাবদ্ধতার বিষয় আছে যেমন আমার কথা যে দশ টাকা পাচ্ছি সে দশ টাকাই বাঘ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কাছে তার টাকার জন্য বসে থাকতে গেলে নীতি ছিল এটা কিন্তু সাংবিধানিকের যেসব দুদক কিন্তু এমনিও কনস্টিটিউশনাল বডি এটা সাংবিধানিক স্ট্যাচুটারি বডি ইট ইস যার কারণে দুদকের ওই সাথে ফাইন্যান্সিয়াল ডিপেন্ডেন্স ইন্ডিপেন্ডেন্স নাই বাট দুদককে আরো শক্তিশালী করার জন্য যেসব সাজেশন দেওয়া হয়েছিল যে ধরনের ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছিল সেটা কেন সরকার শুরু করে ওটা আবার বন্ধ করে দিল প্রধানমন্ত্রী নিজের মধ্যে যে পাঁচ চারটি বা পাঁচটি দাবি ছিল সেই সাতাই দফার মধ্যে দুদকের ব্যাপারে সেগুলি তো উনি বাস্তবান তারপর ইফতি পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর কথা বলেছেন নতুন কিছু কমিটিগুলো সব ফর্ম হয়েছে ইট ওয়াজ এ ভেরি গুড বিগিনিং বাট তারপরে যেটা হলো যে পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোকে আরো শক্তিশালী করার জন্য বিল আনা হয়েছিল আমরা শুনেছি আমরা তখন আমরা সবাই এক্সপেক্ট করেছিলাম যে এই বিলটা এসেছে এবং অ্যাকর্ডিংলি সংসদে গুলো পাস হবে কিন্তু এগুলো কেন এখন হাইবার নেশনে আছে সেভাবে দেখা উচিত না পার্লামেন্টের ওই যেটা প্লেনারি সেখানে হয়তো কোনোভাবে ডায়ালগ বা ডিসকাশন হচ্ছে না বাট কমিটি ফ্রেমওয়ার্ক এর মাধ্যমে কিন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কোন দিকে যাচ্ছে দেশটা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে সেই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে সেই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এই যে পরস্পরের প্রতি অনাস্থা এবং আমরা তাদেরকে নির্বাচিত করি রাজনীতিবিদদের 
তারা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারে না অনির্বাচিত ব্যক্তিদের কাছে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করতে চায় এটা আসলে কতটা সম্মানজনক বলে মনে করেন उपायना संलापाना गणतंत्र मूल जगह निर्वाचन प्रक्रिया के सुस्थ कर जनगण भोट जाते भलो भाव दीते फेयर इलेक्शन जाते हैं गवर्नमेंट आसुक ना क्यों एवं निर्वाचन जान जनगणर का बहिर्विश्व जाते ग्रहणजोग्य है सेटार जो जे व्यवस्था ही दरकार से सरकार हम बिोधी दल हम राजनैतिक समाज दर्शक शेष कर